நாங்க தூய்மை பணியாளர்கள் பேசுறாங்க the government of tamil nadu passed three government orders in june earlier this year including an order under the minimum wages act 1948 This GO revises the minimum wages for the sanitation workers in the urban local body effectively reduces the wages for the new workers under the outsourcing regime while the contract and temporary workers are seeking permanent employment this move of the government of Tamil Nadu has shocked the workers a majority belonging to the socially and economically deprived sections news click spoke to the workers about the issues they face தூய்மை பணியாளர்கள் ஓட்டுநர்கள் குடிநீர் பணியாளர்கள் டிபிசி ஊழியர்கள் இவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து கொரோனா காலத்தில் வந்து உயிர் ஒருத்தர் போல உயிர் தக்கி இருக்காது ஆனால் அந்த அளவுக்கு வேலைப்பாடு செஞ்சு எங்களுக்கு எந்த ஒரு மதிப்பும் கிடைக்கல மரியாதையும் கிடைக்கல ஆனால் எத்தனையோ போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த அரசாங்கத்துக்கு காது செவில் கேட்க மாட்டேங்குது நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஊதியமே கிடையாது மூலியமாங்களுக்கு <laughs> 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 ஆபீஸ் மூலியமே சம்பளம் கொடுத்தாங்கன்னா எங்களுக்கு அதுவே போதும் அப்படி பர்மனண்ட் எப்போவோ பண்ணிட்டு மொத்தத்தில் எங்களை வந்து தனியார் கூட வேண்டாங்க இன்னைக்கு வேலை ஒரு நாங்கள் டிரைவர் ஆக்குறோம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாதுகாப்பும் கிடையாது தனியார்கிட்ட நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் எங்களுக்கு வேலைக்கு போனால் சம்பளம் போகாட்டி இல்லை கலெக்டர் ஜீவா படி பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா கலெக்டர் ஜீவா சம்பளம் எங்களுக்கு தர்றது நானூற்றம்பது ரூபா சம்பளம் தர்றாங்க ஒரு கஷ்டப்பட்டு இத்தனை இதில் வேலை செய்கிறோம் கொரோனா பீரியடில் நாங்கள் வேலை செஞ்சோம் எங்கள் உச்சரையெல்லாம் அடமானம் வச்சு பொதுமக்களுக்காக நாங்கள் வேலை செஞ்சோம் அந்த இதில் எனக்கு கொரோனா வந்தது ஆனால் கொரோனா வந்து எங்களுக்கு அந்த ஒரு மா அந்த இருபத்தஞ்சி நாள் நான் லீவில் இருந்தேன் அந்த லீவு சம்பளத்து கூட எனக்கு கொரோனா சம்பளத்தை வீ தரல அதை கூட பிடிச்சிட்டாங்க வேலைக்கு வந்தால் தான் சம்பளம்ன்ட்டாங்க ஆர் ரங்கராஜ் த டிஸ்ட்ரிக் செக்ரட்டரி ஆஃப் தி சென்டர் ஆஃப் இந்தியன் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் சிஐடியு எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அபவுட் த நீட் ஃபார் இன்ஷூரிங் பர்மனன்ட் ஜாப்ஸ் மோர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் சானிடேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் இன் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் அண்ட் பெட்டர் வேஜஸ் ஃபார் த ஒர்க்கர்ஸ் கீப்பிங் த சிட்டிஸ் க்ளீன் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் கார்பேஜஸ் இதற்கு மிக முக்கிய காரணம் தமிழ்நாடு அரசு இந்த தூய்மை பணியை தனியாருக்கு விடுவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட அரசாணை எண் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அரசாணை பத்து அதே போல் பேரூராட்சிகளுக்கான தனியார் மைய அரசாணை நூற்றி முப்பத்தொன்பது கடந்த ஜூன் முதல் இந்த அரசாணை என்பது பல மாநகராட்சிகளில் நகராட்சிகள் அமல்படுத்த துவங்கி ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உருவாக்கி வருகிறது கடந்த இரண்டு வருடத்திற்கு முன்னாடி கொரோனா முடக்கத்தின் போது தங்கள் உயிரை பற்றி கவலைப்படாமல் மக்களுக்காக அர்ப்பணிப்போடு வேலை செய்த தூய்மை பணியாளர்கள் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு மிக பெரும் அநீதி இந்த அவுட்சோர்சிங் முறையால் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு உள்ளாட்சி துறையால் செலுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தேர்தலுக்கு முன்னாடி வந்து முதலமைச்சர் வந்து வாக்கு கொடுத்தாரு உங்களோட வாக்குறுதிகளை நாங்கள் நிறைவேற்றுறோம் கான்டாக்ட் நாங்கள் விட மாட்டோம் தனியாருக்கு கொடுக்க மாட்டோன்னு சொல்லி முதலமைச்சர் அறிக்கிட்டாரு அந்த அறிக்கைப்பு என்னாச்சுன்னே தெரியல இதுக்கு வந்து ஒரு முடிவு தெரியணும் இன்றைக்கு தொழிலாளிகள் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி பல நகராட்சிகள் மாநகராட்சிகளில் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசு தலையிட்டு உள்ளாட்சித்துறையும் தலையிட்டு உடனடியாக இது தீர்வு காணப்பட வேண்டும் தூய்மை பணியில் அவுட்சோர்சிங் முறை என்பதை கைவிட்டு சட்டப்படி நானூத்தி எண்பது நாட்கள் வேலை செய்த தூய்மை பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வதுதான் உரிய தீர்வாக இருக்கும் அதுவரையிலும் இப்போது வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த தொழிலாளிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெளியிட்டிருக்கிற குறைந்தபட்ச அரசாணைப்படி மாநகராட்சியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு நகராட்சியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு பேரூராட்சியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு ஊராட்சிகளில் வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு அரசாணைப்படி வழங்குகிற ஊதியத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இது வந்து தொடர்ச்சினா தமிழகத்தில் பாராளுமன்ற தேர்தலும் சரி சட்டமன்ற தேர்தலும் சரி எந்த ஒரு கட்சிக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அனைத்து சம்மந்தப்பட்டவங்களும் யாரும் வந்து ஒரு ஓட்டு வாங்க முடியாது இதை வந்து நாங்கள் சவாலாக எடுக்கிறோம் எங்களுக்கு மட்டும் கோரிக்கை நிறைவேறினா எந்த ஒரு யார் வந்தாலும் அதை எடுத்து நிற்கிற அளவுக்கு எங்களுடைய பலத்தை காட்டுவோம்